വിവാദമായ കാർട്ടൂണിന്റെ പ്രശ്നത്തെ ചർച്ച ചെയ്തു രാവിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ജനറൽ കൗൺസിലുമായിരുന്നു ഒക്കെ തന്നെ എടുത്ത ഏകകണ്ഠമായ തീരുമാനം ജഡ്ജസിന്റെ തീരുമാനം അന്തിമമാണെന്നും അതിനെ വളരെ ആദരവോടുകൂടി അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് അക്കാഡമി എക്സിക്യൂട്ടീവും ജനറൽ കൗൺസിലും എടുത്ത തീരുമാനം വളരെ ഏകകണ്ഠമായിരുന്നു അത് മറ്റ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭരണഘടനാപരമായി ഏതെങ്കിലും മത വിഭാഗത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിയമപാലകരുമായി നിയമ നിയമജ്ഞനുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നും തീരുമാനിച്ചു അക്കാദമി അങ്ങനെ ഭരണഘടനാപരമായി ഏതെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അല്ല അത് അക്കാദമി തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അക്കാദമി ആയിട്ടോ തീരുമാനിക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല തീരുമാനത്തിൽ കുറച്ച് നിൽക്കുന്നു അക്കാദമി ഇതുവരെ ഏറ്റവും പ്രഗത്തായിട്ടുള്ള ജഡ്ജസിനെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിൽ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പറയാവുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ചില ആരോപണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്കാദമി ഭാരവാഹികൾ തന്നെ അതായത് ചെയർമാൻ ഓഫ് സെക്രട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സോ ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം കുറേ ചിത്രങ്ങൾ വേണ്ടത് മാത്രം ജഡ്ജസിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചാൽ മതി പ്രാഥമികമായ ഒരു ഒരു സ്ക്രൂട്ടണി അക്കാദമി നടത്തണമായിരുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണം ചില സ്ഥലത്തുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ അത് തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു അക്കാദമിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വ്യക്തിപരമായ വിരോധമുള്ളവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുകയും അതോടുകൂടി തന്നെ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് അവാർഡുകൾ കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അക്കാദമി തീരുമാനിച്ചത് അതിൽ പൂർണ്ണമായ ഒരു സുതാര്യതയും സത്യസന്ധതയും വേണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രകലയുടെയും ശില്പകലയുടെയും കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്തരായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് പ്രാഥമികമായ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് സെലക്ഷൻ വരെ നടത്തിയത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ബിനാലെ ക്യൂറേറ്റീവ് അനിത ദുബയായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ജഡ്ജ് മറ്റൊരു ജഡ്ജ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രശസ്തനായ പളനിയപ്പനായിരുന്നു ജോസഫം വർഗീസ് ആയിരുന്നു ശില്പകരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് മുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അക്കാദമി ഭാരവാഹികളായിരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചില വ്യക്തിപരമായ വിരോധങ്ങളും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ അതിനകത്ത് കടന്നു കൂടുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് വേണ്ട എന്നും ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് സെലക്ഷൻ തന്നെ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശില്പങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അക്കാദമിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ചിത്രങ്ങളായിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ സെലക്ഷനിൽ വരുന്നത് അതിൽ പോലും ഏറ്റവും പ്രഗത്തനായിട്ടുള്ള ജഡ്ജസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് അക്കാദമി സെലക്ട് ചെയ്തത് രണ്ടാം റൗണ്ട് ഏറ്റവും ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ശില്പി കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ എസ് ജെ വാസുദേവ് സുരേന്ദ്രൻ നായർ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പാനലാണ് ഫൈനൽ റൗണ്ട് സെലക്ഷൻ നടത്തിയത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അക്കാദമിയുടെ ഒരു താല്പര്യവും ഇതിനകത്ത് അക്കാദമി കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ സുതാര്യമായി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് സ്വീകാര്യമായ ഒരു 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 സെലക്ഷനാണ് ഇത്തവണ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ചുമതല ഏറ്റതിനു ശേഷം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സുതാര്യത പാലിക്കാനാണ് അല്ല പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണഘടനാപരമായി ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അക്കാദമി നിലകൊള്ളുന്നത് അത്തരത്തിൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്ന് അതിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആളെ മതപരമായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കാർട്ടൂൺ പുരസ്കാരം പുനഃപരിശോധിക്കുമോ ഇല്ലേ അത് നമ്മുടെ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണ് പുനഃപരിശോധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് കാർട്ടൂൺ പുരസ്കാരം പുനഃപരിശോധിക്കുമാനം ജഡ്ജസിന്റെ തീരുമാനത്തോടൊപ്പമാണ് ജഡ്ജിമാര് നമ്മൾ നിയോഗിച്ചത് ഒരു തീരുമാനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ വിധി തീർപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെ അനുകൂലിക്കും അതിൽ പരിശോധന ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ മാതിരി രാജ്യവിരുദ്ധമായോ അതല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലോ ഉണ്ടോ എന്ന ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ അതിനായിരുന്നു ഇന്നത്തെ യോഗം പരിശോധന നടത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായും ജൂറിയാണ് ജഡ്ജിമാരാണ് അവരുടെ പേരെ നമ്മളൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലില്ല പക്ഷേ ഒരു പൊതുവിഷയം അതുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ എത്രയും പേര് ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഒത്തുകൂടി ഇത് അന്വേഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപകട അതിനകത്ത് വന്നോ ഇല്ലോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനായി അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെട്ടോ മാത്രമല്ല ജനറൽ ബോഡിയും ചേർന്നു ജനറൽ ക
ഇത് മുഖ്യമന്ത്രി അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ രാജ്യത്ത് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഒരു വിധി പ്രസ്താവിച്ചു ആ വിധി പോലും ഭരണ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രോസസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഇന്നിപ്പോ അവിടെ ഇന്ന് നടന്ന സമരത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇതിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിർത്തുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവർ വിശ്വാസത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോലും അതും ഒന്നും പുനഃപരിശോധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അവരെ ചോദ്യം അതല്ല പ്രശ്നം ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഭരണഘടന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അത് പരിശോധിക്കും തിരുത്തി ഇപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കുള്ള ആശങ്കയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമോ പങ്കുവെക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഏത് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ചർച്ച ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പത്രം ദ്വാരാ നിങ്ങളൊക്കെ മുഖേന നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ യോഗം ചെയ്തത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഇതൊരു പ്രധാന സംഗതിയുള്ളത് ഈ കാർട്ടൂൺ ഞങ്ങളുടെ കാർട്ടൂണിൽ പൊതുവെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇത് പത്രം ദ്വാരാ ആളുകൾ എത്തുന്നതല്ല അതായത് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രം ഉണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ കാർട്ടൂൺ ഇതിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇത്തവണ ഇത് ഇത്രയേറെ ശ്രദ്ധ അറിയിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് കാർട്ടൂൺ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി ആരാരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള അനുബോധ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ഒരു കാർട്ടൂണിന് വേണ്ടി ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല വന്നതിന്റെ കാരണം ഒരു സംഘടന അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആര് ഇത് എതിർപ്പുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എതിർപ്പ് എന്നത് ജനാധിപത്യ ഒരു മോശം കാര്യമല്ല ആ അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ആരാണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നു അങ്ങനെ വന്നാലാണ് കാർട്ടൂൺ അത് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും പ്രോളായും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ബുധനാ സന്ധ്യ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ സംഘടനയാണ് ഇന്ന് വിശ്വാസം അടയാളമാണ് അതായത് ഞാൻ എഴുതാ കാരണം അമ്മ ആണ് എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും ഈ പറഞ്ഞ സൂര്യാനും ക്രിസ്ത്യാനിയും കൂടിയാണ് ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാല് ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു വടിയല്ല ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന വിശ്വാസികളായ സമൂഹം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന വിശ്വാസികളായ സമൂഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 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 പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് തെറ്റില്ല എന്ന് തോന്നി അല്ല ഒരു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ വാസ്തവത്തിൽ അംശവടി എന്നതൊരു അധികാര ചിഹ്നമാണ് കുരിശു പോലെ ഒരു വിശ്വാസ ചിഹ്നമല്ല അങ്ങനെ എവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അർത്ഥത്തിൽ സഭയുടെ തന്നെ ജനത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇത്ര അടയാളങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഇന്നത്തെ പുനഃപരിശോധനയിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കുഴപ്പം കണ്ടെത്തിയില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയും ഈ സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ ഈ കാർട്ടൂണിനെ കുറിച്ച് വന്നപ്പോൾ എന്ത് നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയതാണ് അതായത് മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ അത് രണ്ടർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒന്ന് ഈ അംശവടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് അർത്ഥം അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അംശവടി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലെ അല്ല വരച്ചിട്ടുള്ളത് മതചിഹ്നമ അല്ല അതെ മതചിഹ്നമായിട്ടല്ല വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു പിന്നെ ഒരു കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പടിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അതിന് മതപരമായി ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശദീകരണം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല പുറത്ത് വളരെ മത പണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ചിഹ്നമായിട്ട് വരുന്ന കുരിശ് തന്നെയാണ് മറിച്ച് ഇത് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു മത ചിഹ്നമായിട്ടല്ല ഒരു അധികാര ചിഹ്നമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് മത പുരോഹിതന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതുവരേക്കും സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമായിരുന്നില്ല അധികാര കേന്ദ്രമ
അതുവരേക്കും സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമായിരുന്നില്ല അധികാര കേന്ദ്രമാകുന്നിടത്താണ് ഇതുപോലെയുള്ള ആംശ വഴിയോ അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വ്യത്യസ്തമായ വേഷങ്ങളോ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും സാങ്കേതികത്വത്തിന്റെ വിഷയമല്ല അത് കൂടെ അല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് വലിയൊരു സമൂഹം സമരങ്ങളായി വരുന്നു പിന്നെ അതിന് മുൻകാലങ്ങളിൽ പല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലായാലും ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയായാലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വാദത്തിലൊരു പ്രസക്തിയില്ല എന്നാണ് നിങ്ങളെ തീരുമാനങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അവരവർക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് മറിച്ച് ഇത്തരം പാരിശ്യമായ പ്രകടനങ്ങളോട് അക്കാഡമി ആ ഒരു ആ രീതിയിൽ അത് കാണുന്നില്ല കാരണം കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു മത മതത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇല്ല എന്ന ഒരു ധാരണയിലാണ് അക്കാഡമി പൊതുവായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ല അത് ഞാൻ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും അത് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മിനിസ്റ്ററിൽ അതിന് വിശദീകരണം ഉണ്ടാവും അത് അവിടെ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലാണ് അക്കാഡമിയുടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒരു അപാകതയില്ല ഇത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രതിഫലനാണെന്ന് ഈ നിങ്ങളെ വെച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറയുന്നു ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം തീർക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ഇത് സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇത് ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഫ്രാങ്കോയെ ചിത്രീകരിച്ചതിനോട് ഗവൺമെന്റിന് ഒരു എതിരുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മിനിസ്റ്ററിലും അതിനോട് എതിരായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫ്രാങ്കോ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ വിമർശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചപ്പോ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് ഉൾക്കൊണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിച്ച അവാർഡ് കൊടുത്തു അത് മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രം സഹിച്ചാണ് അതെ അതാകുമ്പോൾ ഒരു മതവിഭാഗമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഭരണഘടനാപരമായി ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ അക്കാഡമി തയ്യാറാണ് അല്ല അതാ അവർ പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു പോളിറ്റിക്സ് പിൻവലിക്കുന്ന പറയുന്നതല്ല അവരൊരു ക്ലാരിറ്റി കേട്ടുള്ളവർ പറയുന്നതാണ് അതായത് അവര് പറയുന്നത് അവരെ സമുദായത്തെ വേദനിച്ചു ഹനിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇല്ലാന്ന് ഇതിനകത്തൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരെ അല്ല നമ്മൾ കണ്ടതാണ് തോമസ് ആന്റണി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശസ്തനായ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന നാട് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാല് സമുദായങ്ങളും ജാതി മത സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഇപ്പൊ ക്രൈസ്തവ സഭാക്ക് കഴിഞ്ഞ അനീതികൾക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലെ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അവരുടെ സമുദായത്തെ കഴിക്കുന്ന ഒന്നും എന്താ ഒന്ന് എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറയുകയും അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ തള്ളി അന്നൊന്നും പറയാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറാണ് ജോസഫ് അദ്ദേഹം ഈ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് എവി പറയുന്നില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം ഒന്നാണ് ആ മതത്തിൽപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് അക്കാദമിയുടെ നിലപാട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ കലാകാരന്മാരെയും അവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനുള്ള എക്കാലത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഒപ്പം നൽകിയ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായ കാര്യം അക്കാദമിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലും ഇന്ന് വരെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലും ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടുകയോ അതില്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇന്നയാൾക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു കാര്യത്തിന് ഇടപെട്ടിട്ടില്ലാണ് നമുക്ക് സർക്കാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് 
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കൈവാക്കുന്നു ആവാർത്യമാണ് നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തൊരു അവാർഡ് പിൻവലിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കൽ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നിങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതിനകത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് അതിന് അത് അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭരണഘടനാ പരമായി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ സമിതിയെ വെച്ചിട്ടില്ല ഭരണം സംബന്ധിച്ച ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വിദഗ്ധ സമിതി ഇല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ തീരും നിങ്ങൾ അത് പിൻവലിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ വേറെ പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺഗ്രസ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ നവോത്ഥാനം പറയുന്ന ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ മീശ വന്നപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് പുനഃപരിശോധന പറയുന്നത് കോളേജ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് ആവശ്യം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ മീശയൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വിഷയം എടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം ബി ജെ പി കാലിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത പുരസ്കാരവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ആ കാർഡും ലക്ഷ്യം വെച്ചത് അതിനാണ് ഒന്നാമത് പിന്നെ പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് അപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും തീർച്ചയായും ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെയും നയപരമായ ഇടപെടൽ അതിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് തങ്ങൾ വിമർശന വിധേയരായാലും അതിന്റെ കുന്തവന തനിക്ക് നേരെ വന്നാലും സഹിഷ്ണുതയോടെ കാണുക എന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നയം എന്നത് അത്തരുണത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് വിശദീകരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ല അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒഴുകുന്നത് ഇത് വൈരുദ്ധ്യം ആശയമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രാഥമികമായി ഒരു അങ്ങനെ വിലയിരുത്താൻ ഞങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സാംസ്കാരിക പദ്ധതിയെ കാണാവുന്ന ആളുകളാണ് അദ്ദേഹമായി നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം കൂടുതൽ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വിദഗ്ധമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പരിണിത പ്രശ്നമാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ അത് ചേർന്ന് ഈ അംശപടിയായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ അംശപടി എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ആളുകളാണോ ഈ വിവാദമായി പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ അംശപടി എന്ന് പറയുന്നത് ദിവ്യമായ ഒരു പടിയാണെങ്കിൽ അത് ദിവ്യന്റെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ദിവ്യ പടിയാവും അല്ലാത്ത ഒരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മളെ അറിയാതെ ഈ സമൂഹം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഫാങ്കോയുടെ കൈയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ഒരു ദിവ്യമായ പടി ആകുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോ അവസാനം എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് ഇത് നിയമപരമായി ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അവരുടെ വികാരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് തീർച്ചയായിട്ടും വിദഗ്ധരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ നിയമ വിദഗ്ധരുണ്ടല്ലോ അവരുമായി ഞങ്ങൾ കാണും അത് അക്കാദമി ഈ പാർട്ടി മതവിശ്വാസവും പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അനുഗ്രഹം കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന ഏത് നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് വികാരമാണ് വിശ്വാസം വികാരമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിയമപരമായിട്ട് ഒരു കാര്യം നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് വിശ്വാസം അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മത ചിഹ്നങ്ങളെയും മത വികാരങ്ങളെയും ഗുണപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് പണ്ട് മത ഖണ്ഡനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മതം തന്നെ വേറൊരു മതത്തിനെതിരായി പ്രസംഗിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശ്രീനാഥ ഗുരുസ്വാമിക്ക് ഒരു ശേഷം ഇല്ലാതാവും അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിയമം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കാരണം ഇത് സാധാരണ ഒരു ഗവൺമെന്റ് അല്ല അതിന് ഇടതുപക്ഷ മൂല്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആണ് അത് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷന് വേണ്ടി നാലുപേരെ ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ വന